Hi, good evening. How are you? Hi. I'm fine. Good evening, teacher. Hi, good evening. I'm fine. Thanks for asking. How about you? I'm here. I'm at work. Are you at work again? Yes. Uh, okay. Four nine. Okay. Okay. It's like uh, to, to four, four nine. <laughs> ah, okay. Good. Okay, so we are going to begin right now. Uh, I don't know if where you are, it's raining right now. Donde ustedes están, está lloviendo o solamente acá? No, here in Comalapa, no, it's raining. It isn't raining? No. Okay. Yeah, here in Soyapango, oh, okay. it's raining, so I might have some connection problems. Miren, acá cuando llueve, a veces se nos va la señal, así que por cualquier cosa, no se me vayan a desesperar, okay? That's why I'm telling okay. you. Okay, so we are going to begin okay. with a review. Vamos a iniciar entonces con lo que es un repaso. ¿Qué fue lo que estudiamos ayer? Okay, excellent. We studied frequency adverbs. And what are those frequency adverbs? Can you tell me? Okay. Normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, never. Okay, excellent. <laughs> Yeah, so basically those are the frequency adverbs that we studied yesterday. As Daniel was telling us, we studied always, uh, usually, sometimes, occasionally, generally, uh, seldom, hardly ever, never, etc. Okay, perfect. So let's see. Hold on, give me just a few seconds. I'm going to check attendance in a few minutes. Ya voy a pasar la asistencia, ¿verdad? Give me just a few minutes. Okay, I remember that you were working on groups and you were talking about the frequency you perform some activities. Ustedes estuvieron hablando la frecuencia con la que realizan ciertas actividades. So let's see how much you remember about your classmates' activities and the frequency that they make them, ok vamos a ver qué tanto recuerdan las actividades que hacen sus compañeros y la frecuencia con que las realizan ok, so I'm going to begin with Xiomara hi Xiomara who were you working with hi, yesterday teacher. con quienes estuvo trabajando ayer teacher yo me quedé a media clase porque se vino la lluvia acá Mm, se me fue el inter. Ya no trabajé en grupos. Ouch. Ok. Uh -huh. Ok. So, Xiomara, can you choose one of your classmates, please? ¿Puedes coger a cualquiera de sus compañeros? Vamos a ver quiénes están conectados. El primero que me sale acá es... Silvia Zuleima, me sale primero acá. Ok, so, thank you, Xiomara. Uh, Silvia, okay. what do you remember about your classmates' activities? Ok. Um, solo que nosotros no, nos comió el tiempo y no terminamos de verlas. Entonces, no sé si le digo las mías. Ok, yes, you can tell us yours. Okay, I am always have meetings in the morning. Okay, sorry, again, ¿cómo fue? Uh, I, I always have meetings in the morning. Ah, okay, excellent. Yeah, I heard I am. Por eso me, me, me uh -huh. I sí, always sí. have meetings. Uh -huh. 
In the mornings, you said, right? Sí. Okay, thank you. What else can you tell us? I occasionally work overtime, 10 minutes. Okay. Work overtime for 10 minutes. Okay, thank you. Um, Sylvia, can you choose okay. another person, please? Yeah, Daniel Luna. Okay, Daniel. What do you remember okay. about your classmates? Um, I, I'm gonna talk about uh, Norma. Okay. She's, she's always called client. She's always check, check the email. She sometimes drives to her work. Okay, excellent. So, Daniel, can you choose another person, please? Uh, the, the other Daniel. Okay, Daniel. Yo estaba con Claudia y Zenaida. Okay, so what can you tell us about one of them? Solo una de ellas. Okay, Claudia. She sometimes they no she often it put us in a breakfast. Okay, so she often eats pupusas in a breakfast. In in the breakfast. Mm, in the breakfast. Mm, okay, no, let me. The... In this case, it's for breakfast. El de no lo lleva. For breakfast. Okay. 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 Sí, cuando nosotros okay, hablamos, uh... sorry, Daniel, sorry for interrupting. Cuando nosotros hablamos, digamos, de una merienda, ya sea desayuno, almuerzo o cena. No lleva el artículo de. Nosotros probablemente en español sí lo usamos. El desayuno, el almuerzo, la cena. Pero en inglés no va ese artículo. ¿Ok? Ok. Ok, so continue, please. Uh, she never eat on time. She never eat on, on time. Eat, eat on or time. eats. On time. Okay, excellent. Daniel, can you choose another person, please? Carlos Alberto. Okay, thank you, Carlos. Uh, yes, teacher. Okay, so can you tell us some examples using frequency adverb? Mm, third person. Yeah, tell us about you. Mm, I always eat bread for breakfast. Okay. He often. Um, El que es como un call, uh, for, uh, Tiene tres puntos de colores. I'm sorry, what did you say? Often call our partners. I often call partners, okay. And tell us one more, please. Mm. I don't know. No sé en la clase de ayer. Okay. So, Carlos, can you choose another person, please? Mm. Xiomara. Uh, Xiomara already participated. Ella ya participó. Oh. Oh, es... No he participado, eh... pero <ríe> puedo crear una propia. Porque como le comenté que ayer a media clase me quedé. 
Ok, so tell us yours, please. Tal vez puede ser una personal. Va, veamos. Um, bueno, I go to work every day. Ajá. Uh -huh. um, I go, ay, perdón, I ver televisión. Watch TV. But I watch TV. Watch TV usually. Okay, so in this case, is I usually watch. I usually watch TV. Okay, thank you. Watch okay. TV. Uh -huh. So tell us one more. Uno más, Omara. Um, I I get at I get at uh, uh, sometime five o'clock five o'clock okay so we have I sometimes and sometimes get up at five o'clock. Okay, thank you. So okay. you can see that here we have some examples using frequency adverbs. If you remember, uh, yesterday we explained how they are going to be positioned. Um, we also talked about the exception of usually and sometimes, I remember. También hablamos de la excepción que es usually and sometimes. So for example, the ones that I have here, Usually, you can begin the sentence. Usually, I watch, for example, I watch TV at night, for example. Or you can also tell me, sometimes I get up at five o'clock, okay? So those are the only exceptions that we have to the Rules that we were explaining yesterday. Esas son las excepciones a lo que estuvimos explicando ayer, ¿verdad? La demás o los demás adverbios de frecuencia siempre van a seguir el orden que estuvimos viendo. Es decir, que va a ir primero el sujeto, después el adverbio, después el verbo principal, más complemento. Sin embargo, usually and sometimes pueden ir al inicio de la oración. ¿Ok? Son las únicas excepciones. Another thing that I remember that some of you were asking, otra cosa que me acuerdo que estuvieron preguntando ayer, Era con las oraciones negativas. So, for example, um, vaya, always, siempre. If you think about a sentence, a negative sentence using always, it might not be possible. Si nosotros pensamos de lo que es, o en lo que es, una oración negativa usando always, ¿se puede o no se puede hacer? No. What do you think? ¿Se puede o no se puede hacer? So, if I have, or if I work with the first example, I don't always have meetings in the morning. Okay, es como que les dijera que yo no siempre tengo reuniones en la mañana. For example. Okay. Or let's see another one that we have here. She doesn't always check emails. Ella no siempre revisa correos. Or, let me see another one. She doesn't often eat Okay. 
So the next example that I was telling you, she doesn't often eat pupusas for breakfast, for example. Okay. Así me quedaría si yo las hago de manera negativa. Si ustedes recuerdan la última parte que vimos en la presentación, ¿verdad? Decía, cuando yo tengo lo que es otro auxiliar, va a ir primero el sujeto, luego el auxiliar, de allí el adverbio de frecuencia, el verbo principal, más el complemento. Así es como me quedaría lo que es este tipo de oraciones, ¿verdad? En dado caso, yo las estuviese escribiendo. Sin embargo, la mayoría de veces o de ocasiones siempre se utiliza de manera afirmativa. ¿Ok? Why? Because we're talking about the frequency that we do something. Estamos hablando de la frecuencia en la que nosotros realizamos algo. En este caso son las acciones. So you can tell me, I always eat pupusas on Sundays. Los domingos es una tradición que siempre comemos pupusas, por ejemplo. Or, I always get up late on weekends, los fines de semana, siempre me levanto tarde, etc. Or you can tell me, I never drink coffee with milk, and so on. Okay? Um, any questions? Preguntas? No, teacher, or it's okay. Okay, thank you. So I'm going to check the attendance right now. Voy a pasar entonces la asistencia, no es que se me haya olvidado. Okay, so I have, let me see, Albanel. Ana Delmi Herrera. Okay, thank you. Carlos Alberto Melendez. Present. Thank you. Um, Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. I'm here, teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present well, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Presente. Okay, thank you. Norma Carolina Villet. Thank you, Miguel. Thank you, Norma. Renata Romero. Present teacher. Okay, thank you. Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you, Senaida América. Silvia Suleima. Present teacher. Thank you, Suleima Verónica. Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you, Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you, and Jenny Carolina. Okay, so let's continue. Thank you. So yesterday we started talking about unit two. We were talking about frequency adverbs. We practiced as well a short conversation. And today we are going to continue, but in order to begin or to introduce this topic that it's about imperatives or commands, uh, we need to know, we need to learn some verbs. Necesitamos saber y conocer lo que son algunos verbos. Para ello, les voy a, bueno, les voy a compartir la presentación de lo que son action verbs. And then we are going to be working with them, ¿ok? Vamos a estar trabajando con estos verbos. 
Okay, so you can see that here we have action verbs. The first one that I have is walk, walk, then I have run, run, I have ride, ride, sit down, sit down, stand up, stand up, fight, fight, laugh, laugh, read, read, play, play, listen, listen, cry, cry, think, think, okay? So these are some of them. La lista que tengo es algo larguita, así que la vamos a ir estudiando despacio, okay? Uh, so we have walk, run, ride, sit down, stand up, fight, laugh, read, play, listen, cry, and think. So I need a volunteer to read all these verbs. Voluntario para que lea los verbos, veamos. Only one. Me, teacher. Thank you, Suleima. So let's begin with you. Walk. Run. Run. Ah. Right. Sit down. Okay. Stand up. Stand up. Fight. Loud. Laugh. Uh, loud. Okay. Breathe. Breathe. Uh -huh. Play. Listen. Cry and think. Okay, thank you, Suleima. Uh, can you choose another person or do I have another volunteer? Tengo voluntario okay. o... Okay, thank you. Walk. Walk, room. Cry. Sit down. Stand up. Fight. Laugh. 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 Sí, la U no se pronuncia y la G y la H okay. vienen a tener como el sonido de la F. Laugh. Laugh. Ok, excelente. Okay. Read. Play. Listen. Cry. Okay, excellent, Giovanni. Thank you. I could see that Miguel había levantado la manita. Miguel? Yo te he Okay. Yeah. So let's begin. One, right. Down, stand up, fight, loud, read, play, listen, cry, sing. Okay, thank you. Uh, do I have another volunteer? No? Mm -hmm. Okay, so since I don't have volunteers, mm -hmm. let me see. Hi. Me. 
Ok, thank you, Juan Carlos. Sorry, no sé si, si yo soy la que tiene problemas o qué, pero no los logro ver a todos. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, chévere. Su internet está un poco mal. Puedo ingresar. Sí. Un problema de internet. Me costó bastante ingresar. Ah, Entonces, ok. Algo, algo que pase. Sí, es que hasta ahorita me va saliendo la mayoría ya con las camaritas encendidas, ¿verdad? Y veo otros que están, no sé si congelados. Ok, sorry. Uh, Juan Carlos, you said that you were going to read, right? Juan Carlos está congelado. Pero a ver. Do you listen? Now, yes, now I can. Okay, so Juan Carlos, let's go. Okay, walk. Run. Ride. Sit down. Stand, stand out. Think. Bite. And loud. 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 Read. Play. Listen. Cry. Think. Okay, thank you. So what we are going to do is the following. Just hold on. Okay. What? Give me a few seconds. Yeah. Okay. Uh, what we are going to do is the following. Let's see how good you are remembering. Veamos qué tan buenos son recordando. ¿Cuántos verbos vimos? Twelve. Twelve. Doce. Okay. Twelve. Doce. Excellent. So, what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí viene lo bonito. Va. Hoy lo que vamos a hacer es actuar. Okay? Yeah. So, I'm going to tell you a verb and you have to pull, role play the action. You have to mimic the action. Yo le voy a decir un verbo y ustedes tienen que realizar esa acción. Okay? So, if I say cry, si yo les digo cry, ¿qué van a hacer? I cry. <laughs> cry, right. right? Okay, yeah. Let's suppose you're not having classes. No van a tener clases de inglés mañana. ¿verdad? You're going to cry, right? Ejemplo, no es que no tengamos. Sí hay, ¿verdad? Okay, no se me estén alegrando que sí hay. Okay. Uh, let's see, another one that I have, let me remember, uh, walk, okay, walk, excellent Juan Carlos, excellent, perfect, uh, let's see, the next one, stand up, perfect, excellent, um, let's see, another one, uh, ride. Ride. Aha, uh -huh, perfect. Excellent. Uh, let me see another one. Play. Okay, good. Okay, so then we have read. Okay, Perfect, Reinaldo. Excellent, Miguel. Excellent, Carlos. Perfect. Okay. Laugh. Okay. Excellent, Carlos. Laugh. Uh -huh. uh, let me see another one. Think. Think. Ah, okay. Excellent. I can see you're doing great. <laughs> Okay, and fight. Fight. Excellent, Daniel. Todos boxeadores ahí, ¿verdad? Con los Okay, excellent. I really like it. 
So let's continue. Yeah, that was just a short exercise, but we are going to continue. Vamos a continuar, ¿verdad? Con otro verbo. Then, one of you is going to be telling us what to do, okay? Luego otro, otra persona nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Pero vamos a continuar con lo que es el vocabulario de los verbos, okay? So, hold on. Okay, so here we have the following verbs. You can see we have sing, sing, watch TV, watch TV, dance, dance, turn on, turn on, turn off, turn off, win, win, write, write, open, open, close, close, sleep, sleep, throw away, throw away, cut, cut, and fly, fly. Okay, so here we have different no, actions. Okay, so now I need different volunteers. Necesito otros voluntarios, verdad, que no me, haya, me hayan participado para lo que son estos verbos. Thank you, Carlos. Veo que ya le pongo manita. Uh, Galaxy, I... Note. Galaxy Note, por favor, escriba su nombre. Tambo. Okay. Tambo. Hello. Hello. Okay, hold on. Yeah, okay. Senaida, pero póngase el nombre ahí en el dispositivo, porque solo me sale que es Galaxy, Galaxy Note 8. Y te recuerda uno de los requisitos es que debe estar su nombre completo, según tú. Teacher, Ajá. ya tienen voluntario. Este, estaba Gracias. Carlos que había levantado la manita, Senaida, y si gusta usted sería la tercera. Vale, perfecto. Okay, perfecto. Vamos entonces con Juan Carlos. Bueno, okay. Carlos, eh, perdón. Sí. Sorry, sorry, es que se me mezclaron los nombres. Carlos. Ok, sing. Watch TV. Dance. Turn on. Turn off. Ajá. Uh -huh. Win. Right. Open. Close. Sleep. Turn away. Cut, fly. Thank you. Let's continue. Sonaida? Sonaida? ¿Qué pasó con la compañera? Ya no está conectada. Sí, estaba conectada, pero ya no la veo. Ok, so let's continue with the next person. Sigamos con la siguiente persona entonces. Eh, yo, Daniela. Okay. Daniela. Sí. sí. Watch TV. Dance. Turn Start off, wing, grind, open, close, sleep. Ah, yes, a part of that. Throw, throw away, away, cut, and fly. Okay, excellent. Uh, is Senaida here? Ya entró Senaida? No? Okay, so do I have sí. another volunteer? Yo. Yo. 
estaba aquí, che. No. ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién digo yo? Suleima. Ok, Suleima. Singla. Sing. Guay TV. Dance. Turn off. Turn off. Way. White. Open. Close. Sleep. Turn white. Cat. And fly. Okay, thank you. So you can see that here we have different action verbs. And now what I need you to tell me is if you have questions about the meaning of them. Quiero saber si tienen preguntas acerca del significado o está claro según las imágenes. Está claro. Ok, thank you. Uh, throw, throw, throw away is botar. O botar, tirar. Ok. Perfect. Ok. Gracias. Consulta. Throw You're away. Yo he visto también que solo escriben throw sin colocar el away. No sé si tendría... So, let's... Sorry, ¿cómo fue ahí? Yo he, he visto que escriben también solo throw sin la palabra away. Ajá. Uh -huh. Sí, se eh, puede. Mismo. Throw, lanzar, uh -huh. tirar. También se puede. Ok. Ok. Yeah, so for example, if you have a pet, si usted tiene mascota, eh, de preferencia un perro, ¿verdad? Casi siempre sucede con los perros. We throw a ball, tiramos la pelota, ¿verdad? Y ellos lo que hacen, ¿verdad? Es que van detrás de la pelota. Ok, so we can use only the verb throw. Solo podemos usar el verbo throw. Pero también lo puedo usar con lo que es este, o con la siguiente palabra, ¿verdad? Que es away, throw away. Pero el significado es el mismo, ¿ok? So let's continue. I have the following verbs. I have give, give, jump, jump, eat, eat, drink, drink, cook, cook, wash, wash, talk, Talk, push, push, pull, pull, climb, climb, wait, wait. Okay. So these are different action verbs. Tenemos estos otros verbos. So let me see. Volunteer. Me picture. Who said yo? Daniel Luna. Okay, Daniel. Okay, we give jump. 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 Eat. Drink. Cook. Wash. Talk. Push. Pull. Climb, wait. Okay, excellent. So let's see another volunteer. Yeah, teacher. Thank you, Suleima. Yeah. Jeep, jump, eat, drink, food, cook, white, food. Right? Watch. So, watch. No, como cuando usted, watch. Está, cuando usted le dice a alguien que haga silencio. Shh. Watch. Uh, watch. Okay. Watch. Tall. Talk. Pull. Push. Okay. Pull. Um, play, climb, fly, fly, and wait, 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 wait. wait. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. So I need one more volunteer, please. <laughs> Thank 
Thank you, Norma. Give, jump, eat, drink, cook, wash, talk, push, pull, climb, wait. Okay, excellent. So you can see that here we have different action verbs. So I'll stop sharing screen. Voy a dejar de compartir pantalla. And if you remember, si ustedes se acuerdan, dije que íbamos a poner a otra persona. O sea, ahorita otra persona es la que nos va a decir los verbos que acabamos de estar repasando. So, let me see. Mm -mm. Va, voy a iniciar yo. And... For the one that doesn't do the activity or the action or gets lost or makes a mistake is the next person that will continue, okay? Para el que se me duerma, este, se equivoque o no sepa qué hacer es la persona que después va a quedar a cargo, ¿verdad? Diciéndoles qué acciones vamos a realizar, okay? So, are you ready? Yes, I'm ready. Yes? yes, okay, excellent. Yes. Vaya, este, let's begin. Uh, drink. Drink, okay, excellent. Veo que varios se me están quedando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Okay, let's see the next one. Sing. Sing. <laughs> Perfect. <laughs> okay, run. Okay, excellent. Um, listen. Listen. Okay, excellent. Uh, sleep. Sleep. Okay, perfect. Eat. Eat. Jump. Jump. Okay. Nice. Uh, let's see another one. Let me check. Hold on. Um, turn on. Turn on. Okay. <laughs> okay. Excellent. Uh, dance. Okay, perfect. So I can see that Ana and Juan Osmel, Ana and Juan Osmel, se me quedaron ahí. So probably we're going to begin with Ana. So Ana, right now you are going to tell us the activities that your classmates are going to perform. Ana, usted le va a decir a sus compañeros qué acciones van a realizar. Se me corta el audio. A mí se me corta el audio. Ah, ¿Me escuchan? Okay. Sí, la escuchamos. Yes, yes. yes. Okay, thank you. Ana. Ahora le toca a usted. Ana, can you listen to us? ¿Qué pasó? La perdimos. No, ahí está. So probably she is having problems. Juan. Hola. Ok, so Juan, now is your turn. Entonces es turno de usted. Usted nos va a decir qué es lo que van a hacer sus compañeros. Teacher, lo siento mucho, pero fíjese que se me fue como un minuto el internet. 
internet, eh, cuando usted comenzó a, a leer los verbos. Ok, pero los tiene o los vio. Sí. sí, los verbos los tengo. Vaya, entonces lo que voy a hacer es decir cualquiera de esos verbos a sus compañeros y ellos van a realizar las acciones que usted les diga. Ok. Ah, ok. So, Sería begin. entonces laugh. Laugh. <laughs> Play. 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 Stand up. Stand up. Run. <laughs> um, cry. <laughs> uh, dance. Uh, and sit down. Okay, excellent. So we're going to continue with okay. Reinaldo. Hoy es el turno de Reinaldo. Ahora él nos va a decir qué vamos a hacer o qué van a hacer. Yo los estoy observando, ¿ok? So, Reinaldo, is your give. turn. Give. It. Cook. Dance. Close. What? Close. Um, work. Read. Excellent. Thank you, Reinaldo. Okay. And we're going to have one more person. Vamos a tener a una persona más. Um, let me see. Ya puedo. Do I have a volunteer? Hoy sí, Ana. Hoy sí. Okay, <laughs> so we're going to have Ana. Bye. Uh, sí, yo entiendo. Ahorita está lloviendo y eso interfiere un poco. Bye. Ahora usted le toca decirle a sus compañeros cuáles son las acciones que ellos van a realizar, ¿ok? Guay TV. Watching TV, yes. Um, open. Like. <laughs> Listen. <laughs> Listen. 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 Um, <laughs> um, right. <laughs> and thanks. <laughs> okay. Okay. Bye. Thank you, Anna. Mm -hmm. I can see that you are really good dancers. Veo que son unos bailadores. Okay. Excellent. Good. Uh, so basically what we have been doing learning these verbs is because we are going to be studying imperatives. Vamos a estudiar lo que son los imperativos. Do you have an idea what that is? ¿Alguna idea de lo que son o a qué se refiere? When I say to another people, do it this action. Okay. Good. So basically is when we are telling someone else to do a certain activity or certain action. O sea, prácticamente nosotros lo utilizamos o los utilizamos, ¿verdad? Para dar 
lo que son comandos o para dar órdenes más que todo, ¿verdad? So, and that is something that we've been doing right now. Es lo que hemos estado haciendo. Uh, in a way or another, de una forma u otra, ¿verdad? Ustedes han estado siguiendo las órdenes que otra persona les ha dado. And we are going to study the meaning of imperatives, ¿ok? Vamos a ver entonces lo que es el significado. Y luego vamos a estar viendo lo que son unos ejemplos. Um, so let me share that with you right now. So here we have it, and it says that imperatives, in general, the imperative is used to give orders, instructions, or warnings. The structure of imperative sentences is different because we do not use a subject. It is assumed that the subject is always you. Therefore, the verb is always in the infinitive form, okay? Tenemos lo que es la definición que dice que en general los imperativos se utilizan para dar órdenes, indicaciones o advertencias. La estructura de las oraciones en imperativo, ¿verdad? Es diferente porque como lo dice ahí, no utilizamos lo que es el sujeto. Se asume que el sujeto siempre es o eres tú, por ejemplo. O sea, si uno da una orden, se sobreentiende que la orden se la están dando a uno, ¿ok? Por eso dice que el verbo siempre va a ir de manera infinitiva. So you see, ustedes estuvieron viendo ahí los ejemplos, ¿verdad? Ah, vale, permítanme. Estoy viendo que están copiando. Ok, o sea, ustedes vienen. Ya lo voy a terminar de copiar, que esto no lo había visto antes. Ah, va, les doy tiempo, pero igual les voy a explicar. Ah, como lo dice ahí, ¿verdad? No utilizo un sujeto. Solamente, en la mayoría de casos, va a ir lo que es el verbo. Lo que ustedes hacían. Yo puedo venir y decirle a mi hijo, um, dormite. ¿Ok? Ya se sabe que la orden se le ha dado a él. O come. Igual, la orden se le está dando a él. Eat. Take a shower. Uh, drink. Play. Sleep. Be quiet. Ah, esa es una bien común que las mamás usamos, ¿verdad? Y los papás. So, this is very common. Be quiet. Quédate tranquilo, estate quieto. ¿Ok? It's, a, a, it's a very common. Yeah, y, y si nosotros estuviésemos en el salón y digamos yo estuviera viendo que están ahí que tirándose papelitos y que están en el teléfono, están chateando, que están escuchando música o okay. que selfie en la clase de inglés, ¿verdad? Be quiet. ¿Ok? Be quiet. Another one that I can use. Study. Oops. Study. Or the quiz. Estudien para el quiz o el examen, el parcial, etc. That is an imperative. Si ustedes se dan cuenta, no tengo lo que es un sujeto sino que tengo lo que es el verbo. Read page 10, for example. Go to home early. Su jefe en el trabajo, vaya a casa temprano, le dice. Take, um, take a vacation. Oops. Que se tomen una vacación, le dice. Take a vacation. Go to the beach. Oh, relax. Oops, relax. Okay, so you can see those are imperatives. Ahí les estoy dando algunos ejemplos de lo que son imperativos. Ahora bien, yo también lo puedo hacer de manera negativa. Si ustedes se dan cuenta, ahí están todos de forma afirmativa. De manera negativa, ¿cómo lo voy a hacer? Sencillo. Lo único que voy a hacer es agregarle el don't mm. al inicio. Don't eat mm. chocolate. No coma chocolate, lo que le dice el doctor. Don't. ¿Qué más le dice el doctor cuando ustedes van a pasar consulta?
Any example? How often do you go to the doctor? ¿Qué tan a menudo van ustedes al doctor? Hardly ever. Okay, hardly <laughs> ever. Yeah, sí, por When ahí, I me, see. Se me quedaron calladitos, entonces me hacen pensar que no van al doctor. Así no. No. <laughs> hay que cuidarse, hay no. que cuidarse. Yeah, at least once a year, al menos una vez al año hay que hacer un chequeo, ¿verdad? Que no nos automediquemos. Ah, <laughs> ok. Good. Don't, don't medicament. ¿Cómo sería? Don't send medication. Don't send medication. Okay. Don't take. Don't take. Ok. So. What else? Tienes que bajar de peso, ¿ves? Ah, ok. Es lo más probable que nos pueden decir. Don't self. Ajá. Pero, si no, también les pueden decir automedicarte, ¿verdad? Don't self. Bien. Que no se automediquen. Vaya, decían ahí, van al sol y les dice que baje peso. O que haga ejercicio. Excellent. Ah, excellent. Don't, don't smoke. Don't drink, don't drink alcoholic beverage. Okay, perfect. Don't drink alcoholic beverages. Ahora sí yo me enfoco en lo que es el trabajo de ustedes. ¿Cuáles son las cosas que tienen que hacer? Y ¿Cuáles son las que no tienen que hacer? I, in, my, in my workplace, I, I, can, I can take the pictures to the airplane. Ah, ok, excellent. So, voy a compartirles la pizarrita. Porque ahí voy a ir anotando lo, lo que ustedes pueden y no pueden hacer. Paso, lo voy a borrar acá. Ok. So, Daniel is telling us that something he cannot do or that he is not allowed to do is to do not take pictures of the airplanes. Okay, excellent. What else? Don't drive with the cell phone in, in hand. Sorry, don't? Don't drive with, with the cell phone in hand. With, with your cell phone. phone in hand. Okay, or you can also yes, say... Don't use cell phone with drive. Cell phones while driving. Okay, excellent. Uh, let's see. ¿Qué más? Otra persona? Use mask. Ah, ahora está bien con el okay. So we have use a mask. What else? Don't play in the office. Ah, okay. So that is a negative. This is negative. Don't play in the office. Excellent. What else? Don't forget the radio. Don't forget. Don't forget the radio. No sé cómo se dice radio. Es radio. The radio. O radio. Radio. Yes. Okay. Don't forget the radio. What else? Don't use. 
weapons. Ah, excellent. Oops. Don't use weapons. Okay. What else? Don't, don't use a necklace. Don't wear necklace. And there are some others. I know that some, probably some companies may tell you that you do not have a relationship with a co-worker or a colleague. Sé que hay algunas una empresas, ¿verdad?, que les dicen que no pueden tener relaciones y, y este, amorosas ahí con los compañeros, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Es la última, es en la última, teacher. Which one? No, ese es de, sí. de Necklace, son collares. Ah, ok, ok, ok. Sí. Hay Thank algunas you. empresas que no les permiten que usen sí. es decir, anillos Por... o cadenas. Por, por Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. In general, don't Perfect. wear jewelry. Jewelry. Pulseras, collares, aritos. Ajá, correcto. Anillos, eh, relojes, todo eso no. Your sí, no pueden usar nada de eso. And I know that in okay. other places you cannot wear high heels for women. Hay otras empresas, ¿verdad? Que no pueden usar tacones o sandalias, sino que tienen que andar en zapato cerrado, etc. ¿Ok? Vaya. Si ustedes se fijan, hemos trabajado bastante en las que son las negativas. Ahora bien, las afirmativas. Si ustedes se fijan, con las negativas lo único que estamos haciendo es poner el don't al inicio, luego el verbo que siempre va en su forma normal, más un complemento. Ahora bien, con las afirmativas, lo que yo hago es utilizar el verbo y luego complemento. We have use a mask. Um, another one. Wash your hands. Ok. Wash <laughs> your hands. What else? Use the form. Sorry. Use the phone. What do you mean? No. Us, usar el teléfono. Use. El teléfono para mí dentro de la empresa es una herramienta más adicional del radio. Ah, ok. So use your phone. What else? Watch the signals. Watch the signals. Okay. Only? Solamente? Clear the computer. Okay. Respetar el uniforme. Clean the computer. Uh, wear your uniform. Que usen su uniforme, ajá. Uh, maquillaje tenue. Usar maquillaje tenue. Oh. Okay, so. So we have maquillaje tenue o poco maquillaje. Poco maquillaje. Ok. O quizás iría de, de manera negativa. Don't use too much makeup. Uh, lo que sucede es que nos piden presentación personal. Entonces, okay. un ejemplo, yo no usaba maquillaje, pero eh, no, me pidieron que usara maquillaje por que soy el rostro entre el cliente. Ok. Gracias, gasto sin dinero en maquillaje, le dijeron en el semana. ¿Cómo 
como un maquillaje ligero, por decirlo así. Makeup. Ok. Ok, what else? Practice, practice rules, inside. Practice. Rules, inside. Ok. O oh, internas. Uh -huh. Practice, internal rules. Ok, rules. excellent. So, you can see here that we have made different examples. Hemos hecho diferentes ejemplos, tanto de lo que son negativos y afirmativos con los imperativos. So, what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Um, we are going to go to your student's book and we are going to practice a conversation. Then we are going to be talking about how to give commands. Vamos a hablar de cómo vamos a estar dando órdenes. Porque no es solamente así de que bailen, canten, duérmanse, etc. There is a polite way to do it. Hay una forma más cortés de hacerlo. But before we go to that part, pero antes de irnos allá, voy a pasar asistencia otra vez. Si no se me va a olvidar. And you're not going to tell me, teacher, don't forget the attendance. Nadie me dice. Okay, so I have Albanelli Reyes. No, okay. Anadelmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Present, teacher. Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen Rivera. Present. Thank you. Daniel Antonio. Present, okay, teacher. Ok, uh, Daniel Enrique Orellana. Present, teacher, present. Ok, thank you. Giovanni Alexander. Present. Ok, Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present. Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Thank you. Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you, Zenaida América. Present teacher. Thank you, Silvia Suleima. Present teacher. Okay, thank you, Suleima Verónica. Present teacher. Okay, Xiomara del Carmen. Present teacher. Okay, uh, then I have Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you, and Jenny Carolina. Okay, so let's continue. So we're going to the book right now and I'll tell you which page it is. Vamos exactamente a la página 22. We're going to page 22. And on that page, you can see that we have the following conversation. So we have Marcia and Luke and Marcia starts by saying, please, Send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, so if you can see here, uh, Marcia is giving commands. Marcia is giving commands. Estamos hablando de los que son commands, es decir, órdenes. 
ella le está dando órdenes a Luke. ¿Cuáles son las órdenes que le está dando? ¿Cuál es la primera? Write a memo. Write a memo. Send 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 un paquete. Send ah, ok. Send this package. And the next one, what is it? Write a memo. Ok. And what is the next activity? And supervise a new intern. New intern. Okay, excellent. Um, so you can see that there we are using the commands, but there yeah. is a way, hay una forma, verdad, en la que nosotros lo podemos hacer que no suene así tan pesado. En este yeah. caso, tenemos lo que es la expresión please. Okay, so I can tell you, uh, please turn on your microphones or turn off your microphones, example. Ejemplo, o oh, please turn on your cameras. Por favor, enciendan sus cámaras. O por favor, apaguen sus micrófonos. Please go to break up rooms. Para que no se escuche así como que, uy, puchita, la teacher a cada rato nos está dando órdenes. Ay, no, yo por eso ya no voy a seguir en inglés. Dice, nunca en mi vida me habían mandado tanto hasta ahora. Dice, es broma. Ok. So, para que no lo sientan tan así, nosotros usamos lo que es el please. Igual, cuando ustedes llegan a casa y le dicen ahí a la persona que está, ¿verdad? Si es su señora, su señor, que está cocinando. Um, please um, give me food. Por favor, dame comida. Tengo hambre. No, tengo hambre. Dame ya de comer, ¿verdad? So we can use that expression, please. Lo hace un poquito más suave, ¿verdad? No así tan, que se sienta tan pesadito. ¿Ok? So... I'm going to need volunteers. Voy a necesitar voluntarios para la conversación. I need two. Let's see. Okay, I have Zenaida. I have Zenaida and who else? ¿Quién más? Me. me. Carlos. Carlos, okay, so we're going to have Zenaida and Carlos, and then we're going to have Norma, okay? Okay, please send this package. Yes, ma'am. You need anything new? To Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of this memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Okay, excellent. So I remember we said we're going to have Norma and who is going to work with her? ¿Quién va a trabajar con Norma? I need another volunteer. Yo te okay. Este, de, Daniel. Daniel Enrique. Ok. Ok, thank you. Ok. Uh, please send this package. Yes. May I... Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right. Uh, wait. Give me one of this memo. Sure. Here you go. Oh, in look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, thank you. Let's see, two more volunteers. Me. Okay, so I have Silvia and Daniel Luna. Okay, let's begin. Please send this packet. Yes, Mama. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meetings. Right away. 
Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, excellent. Uh, do I have two more volunteers? Otros dos voluntarios. Yo te echo. Thank you, Miguel. So we have Miguel and vean quién me ha participado ahora. Yo teacher. Okay, Linda. Thank you. So let's listen to you. Okay, uh, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Here we go. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Interns. Absolutely. Okay, excellent. Thank you. So you can see that here we have the short conversation. Then we have more information about what we've been talking about. Tenemos más información de la que hemos estado hablando. So you can see that we have commands our direct instructions or orders to do something. Tenemos lo que es la definición de lo que es un command. Dice que son indicaciones u, orden, u órdenes directas para hacer algo. Then we have use please plus the command to sound more polite. Lo que yo les decía, que se, si nosotros utilizamos el please más la orden, eso hace que uno se escuche más cortés o más educado. So you can see, please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. El please puedas que vaya al inicio o hasta el final de la oración. Lo que sí le voy a hacer así como hincapié es que si el please va a ir al final de la oración, siempre va a ir una coma. Si ustedes logran ver acá, en los ejemplos, I have please. Place an order for more boxes. Aquí no llevo coma. En cambio, en, la, en el segundo ejemplo, call the supervisor, coma, please. El please va al final, pero antes del please va a llevar lo que es una coma. Esto es con lo que se trata de la, ¿qué? del uso de, de, de los signos de puntuación. ¿Ok? So then we have here, figure it out. Complete the following commands. Use the conversation above as reference. Aquí vamos a ir usando la conversación anterior como referencia. So number one, what do you think it is? Please write. Okay, so we have, please write a memo about the new day. And about number two? Yeah. Give, give me give. give me one of those stickers and number three supervise please. please supervise okay please supervise the new interns okay excellent um is there any question that you may have alguna pregunta que ustedes tengan No. Okay, good. So what are we going to do right now? We are going to be working in breakup rooms. Vamos a ir entonces a los breakup rooms. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden ver que aquí en la página 22, si no me equivoco, tenemos cómo usar los commands. Déjenme ver. No, la página 23. Okay. Tengo lo que es please y luego la indicación. Write a check, send a memo, check the report, supervise the employees, go to a meeting, etc. So what you are going to do is the following. You are going to brainstorm. Brainstorm es una lluvia de ideas. 
como grupo, ustedes van a hacer una lluvia de ideas acerca de seis cosas que ustedes creen que el jefe de su compañero necesita que él o ella haga mañana. Por ejemplo, if I think about um, Giovanni. Giovanni, you are an accountant, right? Usted es contador, ¿verdad, Giovanni? Or who is an accountant here? ¿Quién es contador? Yo, teacher. Ok, thank you, Suleima. Vaya, si Suleima es contadora, ¿qué piensan ustedes que el jefe necesita que ella haga mañana? ¿Qué le puede decir el jefe? Ah, balance general. Write a check. Um, you said check the balance, balance sheet. Uh -huh. What else? I can also think that she's going to make a budget. Es un presupuesto. Que haga un presupuesto. Um, what else? ¿Qué más? Sorry. Declaration. Renta declaration. Ah, prepare taxes. Taxes son los impuestos o la renta. Prepare taxes. Uh, probably uh, I can tell her go to a training que vaya a capacitaciones acerca de alguna nueva regla o qué sé yo, y podemos poner también una negativa. For example, don't, um, what? Don't stay late at work. Supongamos que le diga que no se quede muy tarde en el trabajo. Okay, so that's what you are going to do in your breakup rooms. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en los breakup rooms. Vamos a pensar en lo que, bueno, primero nos vamos a poner como el jefe de nuestros compañeros. ¿Qué piensan ustedes que su compañero va a hacer mañana? ¿O ¿Qué es lo que tiene que hacer mañana? Después de haber hecho la lista, vamos a hacer una pequeña conversación. Pueden seguir el modelo que teníamos Arriba, ¿verdad? En la página anterior. So I can tell, or I can make my conversation with her and tell her, uh, please write a check. Y ella me puede preguntar, ah, ok, ¿por cuánto? O para quién, ok. Uh, write a check for a hundred dollars, for example, and then check the balance sheet, ok. O sea, necesito que vayamos ya soltándonos un poquito más, creando conversaciones, ok. So, is it clear what we are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. ¿Alguna pregunta? So, what are we going no. to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Un listado de, de lo que necesitamos que hagan. Y de ahí... Realizaremos de la página 22 el ejemplo una conversación. Excellent. So that's what we are going to do. Vaya, los voy a mandar entonces ahorita los breakout rooms y ya voy a pasar ahí viendo cómo estamos trabajando. Ok. So let's go right now. Vamos entonces.
Mayo, mayo. 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 May para de ma del mes de mayo sería algo así. Oh, May. Oh, May. Yes. Sí. El de Linda estamos haciendo. ¿Sí? Sí, el de Linda. Uh -huh. Vaya. Usted es vendedora, ¿verdad, Linda? Sí. Sí. También Alcanzar puede... la meta. <ríe> Eso quiere mi jefe. <risa> también no, podría no, no. ser eh, el listado de clientes nuevos eh, realizar un listado de clientes I need the life the life the, the life of, the of the make life. clients make or do do this no, no sería hacer. Yes, that's ¿Ah? one. Alcanzar la meta. Reach the target. Reach the target. Reach the target. Reach the goal. Alcanzar el objetivo, alcanzar la meta. Alcanzar la meta, sí. Make, make, make a list of new clients for May. Por decir algo. Hacer una lista de los nuevos clientes de mayo. Ok. Make make the list of new new clients. New clients yes. And new clients of new no clients yes please clients the clients is, 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 is. cliente verdad también por eso, por eso. Sí. Es el cliente final el que compra el que compra el producto y el customer es, es un cliente como socio Ajá, una empresa Pero grande así. Uh -huh. el, el client es, es, es el consumidor final digamos así el customer es, es, es en la empresa grande hay diferencia ok oh. También receive suppliers. Recibe, uh, yo recibo proveedores. proveedores okay. Receive suppliers. Ok, eso es con Linda. Ahora, Mr. Reynaldo, what is your, what is your occupation? Um, yo soy empresario. Ok. Eh, veamos. ¿Qué más le podemos poner a don, a don, a don Reinaldo? Veamos. Ay, Pero igual yo, yo vendo, cobro, ando en los bancos. De todo un poco. Su... <risa> Hago de todo un poco, menos motorista. Pero... Ah, ok. <risa> me, me toca inclusive manejar. <risa> Como a, hacer remesas, digamos, hacer remesas a los bancos. No. Sí, me toca hacer todo eso. 
Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, que hoy ya las cosas se están haciendo en línea, como, como lo de los cheques ya se hace en línea. Ya casi no se va a los bancos. I, I, I need to, tomorrow, Mr. Reynaldo, I need to uh, transfer money to the client. O to the, no, sería al proveedor, ¿cómo sería? Provider. To the provider. You can, also, you can also talk to the teacher's account, a la cuenta de la teacher también, o sea. Ok. <laughs> I okay. need to translate and transfer money to the account teacher. <laughs> yeah, example. to the providers. Los providers. Provider, yeah, providers or suppliers. Suppliers. Pay the pay, pay, pay invoice. I need to pay. I need to borrow. You pay the invoice number 20 for two providers. Necesito que pague la factura número 20 a los proveedores. Por uno. Eso puede ser uno. No sé qué otro ejemplo podemos poner para don Reynaldo. Okay. Tomarle fotos. Tomarle fotos. Sí, ahí llega la teacher. Sí, sí. Uh -oh. ¿Cómo se dice para desinfectar la clínica? Eh, desinf des desinfect, no, ¿cómo es? Desinfect. ¿Cómo se dice? Ajá. Desinfect the clean or clean. Clean and desinfect the clinic. Ok. Eh, van cuatro, ¿va? Esterilizar sí. sí. uh, uh, instrumentos, esterilize instruments, quirúrgico yeah. instruments, no, no sé. Bueno, es que lo que nosotros usamos, si los limpiamos es como lo mismo, porque okay. los necesitamos, no esterilizamos instrumentos para... Ando las citas. Ah, yes. Eh, ¿Cómo se dice? Appointment. Sería como appointment. agendar citas. Ajá. Uh -huh. Make appointment. Citas a, agendar citas, agendar citas a, pacien, a pacientes o cómo. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ay. ¿Cómo es, Mira. teacher? Ella lo dijo y yo lo dije. Sí, sí, ustedes quieren decir que es agendar. Make appointment. Make appointment. Ah, ah, ah es como hacer, hacer, sí, hacer la cita. Make, make appointment. Uh -huh. pero, para, ajá, pero, pero para los pacientes, no. Pero ya se sabe que son para, para los pacientes. Ok, make appointment. Uh -huh. O si quieres ser más específico, ¿verdad? Ahí es prácticamente lo mismo. Make patient. Correct. Patient, no, no, no. Appointment. Patient, patient appointment. appointment. Uh -huh. Patient appointment. Ah, okay. Patient appointment. Una más. Eh, sería close the clinic, dijo. <laughs> <laughs> well, uh, no, number one. Uh, open uh, and close. No, la primera era open. Ahora, ¿cómo close. se dice? <laughs> take, take, the, take the garbage sacar la basura take the garbage take out the garbage take out the escríbalo porque no sé the garbage take out the garbage take out the garbage take out the garbage ok, estamos con las seis entonces ok Instruments, attend on all patients, patient. uh, clean and disinfect the clinic, patient. Okay. 
clean and disinfect the clinic, make appointments, or make a patching appointments, and take up the garbage. It's all. Okay. Is is only one per only one person or? No, it has to be all of you. Tienen que ser todos ustedes. Okay. Ah. Mm. Okay. Intentemos al menos el de uno, dos más, pero no hagamos seis, hagamos cuatro, los más importantes, ¿ok? Ok. So, I'll let you continue working, los dejo que sigan trabajando. Ok, teacher. Y Norma o... Or... Hi, ¿cómo vamos aquí? Hi, ¿cómo eh, Pues, estamos haciendo las, las, las eh, órganos, por decirlo así. Okay. Eh, Eh, por cada, por cada. Ok, excelente. Teacher, puedo decirle las mías para ver si están bien. Ok, yes. Referentes a mi profesión sería, por ejemplo, write a report. Sin, sin employment contracts, firmar contratos ah, de empleo. Sign. 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 Uh -huh. sí, sign sign employment la... contracts. Okay. Luego, eh, okay. review a judicial process. No sé si así se pronuncia judicial. Okay. Um, let me just double check. You said check? Mm -hmm. Sorry, can you, can you repeat it one more time? Uh, review a judicial process. Okay. Judiciary. I'll send it to you. Supervisor. Sorry, está viendo ahí. Okay. Okay. Um, mm, creo que esta, no sé si lo va a tener mala porque usted ya nos había corregido eso, pero visit the court. Okay, visit the court. Visitar el juzgado o la corte. Okay, the courthouse. The courthouse, okay. 
Um, train staff. Okay, train staff. Y send, send email. Okay. okay, good. Thank you, Silvia. Um, Ana, okay. estaba viendo que está mandando ahí. I start my date at 8 o'clock, okay. Okay, product inventory. Teacher, eh, preparar es pre prepare you. Ay, a mí me gusta pronunciar esa Prepare. Prepare. Yes. Prepare. Yes. Prepare. Prepare. Yo ya tengo ya seis mías también. <risa> Check me. Okay. No sé si estará así bien escrito, me entiendo, pero es que lo mandé por chat porque está lloviendo muy fuerte y no sé si es el audio. Ay, no las copiamos. Queso muy lindo. Dale, el queso y lo crema. Ah, pero creo que queda en el chat, perdón. Check May. Mm, may eh, make, make de, de hacer cheque. Make a check. Make a check. Do you mean make or write? Hacer o escribir el cheque. Hacer may. Hago check. Ok, o sea, usted lo llena con toda la información, la cantidad Exacto. y todo eso. Ok, so uh -huh. en este caso es write. Write. Yeah, write, a, write checks, si son varios, o write a check. Write. Check. Write a check. Prepare, prepare an invoice of clients. Clients, okay. Preparing doc documents for a content. Okay. Prepare sales reports. Me make uh, hacer la planilla, make payroll. Payroll. Make payroll. Sería make. Yes. Hacer la planilla. Yes. May table. Yes. Okay. Compañera, se la repito. Sí, por favor. Eh, number one. Check May. Okay. Check May. Eh, number two. Why describir? Why check? It's clients. Okay. Uh, Juan Carlos, what have you done in the morning? Morning in supervised employers. Okay. Uh, do you check the lines, the rep or the client? Uh, 
I don't, I don't, um, I don't, ¿qué me dijiste que solo me, solo me escuché una? Uh, the report, dijiste. Uh, do, you, uh, do you check the report? Do you check the report? Ah, yes. Um, yesterday, uh, Yesterday. Yesterday, yesterday, I I checked the list. I checked the report. Okay, you check the report. Se corta. Se te corta por rato. Yesterday, I checked the report. The client. Ah, okay. Uh, okay. Very fine. Okay. Very good. Uh, Giovanni, what have you done in the morning? I... <laughs> what have you do? I uh, judge. Uh, I check the budget. I I have checked the budget. Okay. Do you mean good day at I'm sorry? Do you meet with the team in the morning or yes. in the afternoon? Yes, uh, I meet with the team in the afternoon. Okay. Okay. Yes. Hablando en presente, perfecto. Teacher. How what happened? Tell me. You, you check the other rooms? Yes. <laughs> yeah, but, but sorry, Daniel, I, didn't I didn't understand your question. No entendí la pregunta que les estaba haciendo a sus compañeros. ¿Cuál es? What have you done in the morning? ¿Qué es lo que, qué es lo que hicieron en la mañana? Ah, what did you do in the morning? Así. Porque yo le escuché ahorita. What have you done? ¿Qué has hecho in the morning? In the morning. What have you done in the morning? Sí, yes, what have. Bye. Es que el have es no está actuando as como as verbo, as sino como auxiliar. Es decir, el de, del verbo haber. ¿Qué has hecho en la mañana? Yo he, por ejemplo, yo he cocinado, he trabajado, he, ¿qué más? He comido, Revisado. he comido, he jugado, he descansado, etc. Pero ahí ya estamos usando otro tiempo verbal, el cual se va a ir estudiando más adelante. Ya nos adelantamos entonces. Ya, yeah, porque inclusive con las preguntas que le estaba haciendo ya Juan Carlos, estaban ya hablando de en pasado simple, que sería la, la primera que les envié. What did you do in the morning? ¿Qué hiciste en la mañana? Juan Carlos decía yesterday. Ya ese yesterday, ya me da a entender que es en pasado. Yesterday I checked. Uh, no recuerdo qué dijo. I checked a uh, client reports, if I'm not mistaken. Eso fue lo que él dijo. I checked client's reports. Ok, eso, si no me equivoco, viene hasta el tercer módulo. If I'm not wrong. Pero ya, ya voy a revisar bien. Ok. Pero de ahí, este, ¿terminaron? Yes. Sí. Vale. Yes. Yes. Entonces, vamos a regresar a la sesión principal. Que vamos a poner en común. Ah, no tratemos el último. No tratemos el último grupo. Entonces. <risa> <risa> ok. <risa> Oh. 
Hola, hola, hola. Hola, hola. 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 Hola, bebé. <laughs> okay. So, we are going to check. We are going to check what you have done in your groups. Vamos a ver lo que han hecho en los grupos. Ya, más tarde vamos a ir a un grupo. We are going to check. I have listened to some of you. Escuché a varios de ustedes, ¿verdad? Con sus actividades, lo que tienen que hacer. Y ahora lo vamos a poner en común. So, volunteers. Veamos, voluntarios. Recuerden, recuerden que iba a ser como una pequeña conversación. Ok. So, probably from group number one, I can have two of you. Puedo tener a dos de ustedes del grupo número uno, del grupo número dos, y así sucesivamente, ya poniendo en práctica lo que son los imperativos. So, let's see. Who is going to begin? ¿Quién va a iniciar? Ah, so who were in group number one? Thank you, Daniel. Okay, we are the group number one with uh, Linda Marquez, Mr. Reynaldo, and Gamiela. Okay. Hello. Hello, Linda. Hi, Daniel. How are you? I'm good. I'm fine. And you? Uh, very well, thanks. Linda, uh, for tomorrow, I mean, please, uh, the report says of the, ma of the men of the, how say, yeah. <laughs> uh, okay. I, need the I need the report sales of, of May for tomorrow in my, in my desk, please. Okay. Yes, I will do. Okay. I will do, Daniel. Okay, thank you. Thank you, Linda. You're welcome. Hey, Mr. Mr. Reynaldo. Mr. Reynaldo. Okay. I see. Okay. Hello. Hello, Mr. Reynaldo. Hello. Uh, I need to to you go to the bank and in make the transfer to to pay invoice to provider. You can go early to the bank, please. I go to the bank pay invoice. Okay. okay, perfect. Thank you, Mr. Reynaldo. Hello, hello, Daniel. Hello, Daniel. I, 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 I need a paper, please. Uh, you can do the inventory for tomorrow. Uh, do inventory uh, re receive new product. Yes, please. Because we have, we have a, a new client to see the product for tomorrow. Okay, Daniel. Thank you. Thanks. Okay, teacher, we finish. Uh, okay. Thank you, Daniel and his group. Excellent. So now let's see. Do I have another volunteer? If not, Daniel, you're going to choose. If you don't have volunteers, Daniel will choose the next group. Okay, so I don't have all the volunteers. Sí. Lo hacemos democráticamente. Va a ser el grupo de Silvia. Okay. Neymar Rodríguez. Sorry, teacher, pero realmente no logramos avanzar con la conversación. Vaya, pero dígame la, lo que tienen que hacer sus compañeras o compañeros. Ok, tengo lo de eh, Xiomara y de... De Ana. Herrera, she works in 
Actress. She works a o'clock. She study. She watches training wine, liquors, tequila, whiskey. And Samara, she checks email. She writes checks. She prepares documents for account. She pre prepares inbox of client. She prepares sales report and make payroll. Okay, thank you. Uh, let's see, do I have one more group? Un grupo más? Okay. No. The Nelly. Okay, Nelly's group. Hello. Okay. Uh, my group, we make uh, only uh, only a person uh, whom I in my work. Hey. Consuelo, Consuelo, <laughs> Consuelo. Uh, I need that that uh, you open the clinic. Yes, I go to open the clinic. Do you need a meeting, Ilse? Yes. I need that you make appointment, make patient appointment. Right away. Right. Okay. okay. Uh, is, that is okay. <laughs> Ok, excelente. Mira, ya con, ya, yo ya sentía que... Ok, excelente. Good tone of voice. Muy buen tono de voz. Ok. Uh, so, let me just check attendance. Voy a pasar lista ya última vez. Um, Albanelli. Albanelli. Present. Okay, thank you. Ana Delmi Herrera. Okay, thank you. Carlos. Present teacher. Claudia Guadalupe. Consuelo del Carmen. Present teacher. Thank you. Daniel Antonio. I'm here, teacher. Ok, Daniel Enrique. Present, present. Thank you, Giovanni Pineda. Present. Ok, thank you, Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you, Juan Osmel Vizcarra. Juan Osmel. Ok, uh, Miguel Ángel Domínguez. Presente, presente. You, Linda Iber. Present teacher. Thank you, Norma Carolina. Present teacher. Thank you, Renata Romero. Present teacher. Thank you, Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you, Senaida America. I'm here, teacher. Okay, thank you, Senaida. Silvia Suleima. Present teacher. Thank you, Suleima Verónica. Thank you. Present Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Okay. 
So if there are no questions about the topics that we study today, that's going to be all. Si no hay preguntas, ¿verdad? Eso sería todo por ahora. Solamente me va a hacer yes. escrita, linda y breve. Y los demás son libres. You can go. You can go to sleep. Okay? So thank you so much for coming you. and see you tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Hola, teacher. Hi, Linda. How are you? I'm, I'm good. <laughs> I'm very well. Okay, <laughs> excellent. Con sueño. <laughs> Me imagino. Ya casi, tranquila. Okay, tell me. <laughs> ¿Tiene preguntas, dudas de lo que hemos estado viendo hasta ahora? ¿O con los ejercicios de Fíjese, la plataforma? Que, por ejemplo, ayer, ayer casi que ni estuve en la clase porque sí se fue la luz y pues el wifi, ¿verdad? Casi en, en toda la clase. No es, tengo muy claro de, de los, de los frecuencias adversas. Por ejemplo, veo que tienen como un porcentaje, ¿verdad? Cada uno. Sí. Ajá, entonces, eso quiere decir, ¿qué, qué significa que tienen como un porcentaje? Vaya, vale, permítame, ahorita le comparto la información. ¿Dónde está? Acá. Um, estuvimos hablando ayer de los adverbios de frecuencia, pero algo que yo les mencionaba a sus compañeros es que estos porcentajes son solamente números aproximados. O sea, no es que a ciencia cierta es ese, esa cantidad. Lo único que yo sí le puedo decir que sí okay. es, ya es algo estable, por decírtelo así, es el always y el never. Always quiere decir que es algo al 100%, algo que usted siempre realiza. Y el never es algo que usted uh -huh. nunca o es un 0% de que uh -huh. haya probabilidad de que usted lo haga. ¿Ok? En otros, ah, okay. Libros, en otros libros usted puede ver que el sometimes, for example, tiene un porcentaje mayor o tiene un porcentaje menor. O sea, solo son números aproximados. Ah, ok. Eso varía. Y, y sel, seldom, ¿qué significa, teacher? Seldom. seldom, casi nunca, o pocas veces. Casi nunca. Ah, ok. Pocas veces. Pocas veces. Y hardly ever es casi nunca también. Casi nunca. O rara, raramente. Rara vez. O... También. Ok, ok. Sí, es que ayer sí, sí, no, no, andaba un poquito perdida con esto. Y, y lo que decía es que estos siempre van como después del, del sujeto. Hay, always, a excepción de always y, y never, ¿verdad? No. Eh, que tenían like, la excepción. No, los que tienen la excepción son usually... And sometimes. Usually and sometimes. Ah. Sí. Son, son la excepción. Vaya, es que acá, si usted puede ver, si yo estoy usando los adverbios, adverbios de frecuencia en presente simple, voy a tener primero lo que es el sujeto, luego el adverbio, de ahí tengo lo que es el verbo y el complemento. So we have Daniel ah, always please. passes his exams. O lo puede decir Daniel uh, usually passes his exams. Daniel sometimes passes his exams. Okay. 
aquí lo único que va variando es la, la frecuencia con la que él pasa sus exámenes. En el, en el ejemplo, dice que él siempre pasa sus exámenes. Si yo le digo que él nunca pasa sus exámenes, ya lo cambiaría, ¿verdad? o que a veces, o que a veces, sí. etc. Vaya. Otra cosa ah, okay. que yo mencionaba era con el verbo to be. Si nosotros estamos usando los verbos de frecuencia con el verbo to be, primero voy a tener lo que es el sujeto, luego el verbo to be, de ahí seguiría lo que es el adverbio de frecuencia más el complemento. Aquí es todo lo contrario al caso anterior. Y lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que puedo iniciar la oración con el sometimes o con el usually. Por ejemplo, si sigo trabajando con ese ejemplo que tengo de Daniel, puedo decir... Pass my exam. Sometimes, uh -huh. sometimes I... Daniel, pass I... uh, his exam. Uh -huh. exam. Okay. Okay. Sí, son los, son los únicos dos, ¿verdad? Que pueden ir al inicio de la oración. Ya los demás sí seguirían o respetarían lo que es este orden, ¿verdad? Ah, ok. Irían en medio del sujeto y del verbo principal. Está bien, teacher. Esto me imagino que debe de estar en la plataforma también, ejercicios con esto, ¿verdad? Sí, déjenme. Hoy sí no los he visto, pero mañana lo voy a ver. Ah, ok. Vaya, y sí. sus dudas eran más que todo con esos adverbios de frecuencia o con algo más? Más que todo con esto, porque si no estuve en, en la clase, me sentía bien perdida en la último pedacito que estuve. Ah. Uh -huh. Pero lo otro, más o menos, más o menos lo, lo, lo he entendido bastante, más o menos, siento yo. Lo he. Uh -huh. Más que todo es esto lo que me, me perdí. Ok. Sí. Sí, teacher. Ok, excelente. Es esto. Lo demás no compré, más o menos. Bye. Este, ¿Con lo que vimos ahora? Sí. Sí, este, pues, ma, pues siento que lo comprendo bastante bien. Este, lo de como, como dar como una orden, ¿verdad? Así es. Ajá, dar una orden y no, no. Sí, eso lo, lo, lo entendí bastante. Aunque me, me pierdo con lo del, o sea, hacer ya como un un pá párrafo así si sí, ya siento la conversación siento que ya me es más difícil pero la idea la, la, la tengo ajá ajá pero ajá hacer lo, lo de las conversaciones así es como un poquito más enredadito vaya solamente así como un pequeño tip con las conversaciones yo lo que les digo ¿Sí? es que ustedes sigan el modelo que tenemos ahí Solo que aquí, en vez de, digamos, enviar el paquete o escribir un memo o etcétera, usted lo puede ir ya haciendo o personalizando con lo que usted hace en su día a día en el trabajo. Por ejemplo, todo yo puedo... Con las actividades. Decirle, sí. Correcto. Yo le puedo decir, please, um, send this email. Acá, porque como estamos hablando con Marcia, sí. estoy usando lo que es el yes, ma'am. Pero en el caso fuese un caballero, sería, yes, sir. Do you need anything else? But si gusta, la podemos practicar. Solo que usted me va a decir las acciones que usted tiene anotadas. Ah, ok. La puede ir haciendo así en el orden que las escribió. Para, o sea, solo es eso, prácticamente cambiar eh, las actividades que tenemos allí por las propias. Ah, ok. Yo escribí, por ejemplo, please. Please call clients. Yes, ma'am. Please call clients. Uh -huh. Do you need anything else? Actually, yes. Please, uh, uh, 
please do the make a report sales on May of May. Right away. Um, yo aquí le puedo decir otra cosa. Do you need some coffee or do you want some coffee? ¿Quiere café? Yes, please. <laughs> yes, uh -huh. please. A big cup of coffee. <laughs> okay, absolutely. Mm -hmm. But si usted se fija, vamos así como rompiendo el hielo poco a poco. No solo nos quedamos que, ah, okay. todo lo que está en la conversación así tiene que ser. No. Ya después ustedes se van a ir soltando y le van a ir dando la forma que ustedes quieren a las conversaciones. Por eso es que primero los pongo aquí okay. a trabajar personalmente de lo que ustedes hacen. Y ya de ahí ustedes lo comparten con el grupo para que vayan ya soltándose. Luego solo se van integrando cositas, ¿verdad? Correcto. Si usted se fija, hemos uh -huh. seguido casi lo, lo que está allí. Solo que ya al final yo le pregunté si quería café. Y ya usted me responde, yes, a big cup of coffee. O sea, necesita una... Como una conversación normal, o sea... Correcto, más natural. Más natural eso, más natural. Ah, okay. Oh, ok, teacher, gracias. A usted, ¿es de alguna otra duda o pregunta que tenga? No, teacher, por, por el momento no. Okay. En el camino irán surgiendo. Ay, si van surgiendo en el camino, ya sabe, hágalas. No se quede con esas preguntas, ¿ok? Está bien, teacher, muchas gracias. A usted, so we're going to stop here. Quedaríamos okay. acá entonces. Thank you, Linda. Está And bien, teacher. See you tomorrow. Good night. Gracias, igualmente. Yes. Adiós. Adiós.